不行。真正回来了，家里有人等你。啊啊！小倩，你怎么来了？死活也不说你在哪儿，我只能守株待兔，还多了一兔子。你的粉丝堵了真真，我正好碰见。太巧。谢谢你救了我的经纪人，不过他现在没事儿，你可以走。拜拜。这这话，家里不用瞎发好事。那不然呢？让他在这吃饭呀？吃饭怎么了？子睿今天谢谢你啊，我一会儿给你做饭吃。坐。子睿啊，你太有口福。你说我当时住院的时候。真真给我做了什么七荤八素大杂烩，味道很正，也好。我很久没有吃到这样的饭了，赶紧去做。我就给他做，你瞎凑什么热闹？你怎么那么小家子气呀、啊？一双筷子的事儿嘛，这又是什么？你再杵在这儿，一会儿人家子睿觉得你就光说不练，你知道吗？真真，焦伤别做了，今天不吃了。哎，你不吃了？哎呀，太可惜了。那行吧，那你回去吧，我自己在这儿吃点也行。你去忙吧。我走了，真真。哎，那我送你。好，来来来，你要走了，那作为这个得送一下，是吧？啊，你休息，走。有事给我打电话吧。那那那，今儿谢谢你啊。应该没什么事，不会打啊。你去吧，拜拜。注意安全啊，小伙。人也被你赶走了，你是不是也该撤了？我去哪儿？我饭还没吃呢。腿坏了做不了。你脚坏，你用脚做饭啊？行行行，我知道你懒。那你说你干嘛虚情假意的，还说要给于子睿做饭？我愿意跟人做，你管得着吗？就不给你吃，谁让你把他赶走了？话可不能这么说，你也看见了，明明是他自己要走的，我又没赶他走。送你，我送你。你好，请问是您点的外卖吗？我没点外卖。我点的。用餐愉快，谢谢。我特意为你点了一份外卖，等一会儿我再给你加一份猪蹄，知道为什么吗？因为吃哪儿不腻。瑞子，你说你多长时间不回来了啊？今儿什么风把你吹来了？想招了，就来看看。还是跟原来一样，嗯，熟悉的感觉。还那样，不像您，变化大了。怎么了？兜了一大圈，总算是可以正式登台了。太好，真的太好。那这样的话，咱今天必须得喝点庆祝一下。我请客，好吧？你忘了？我只喝水。对，人于子睿就是于子睿，对自己永远那么狠。怎么样？发公司不好混吗？在哪也不容易。哎呀，没事儿，慢慢来嘛。哎，杨真真呢？怎么没跟你一起来呀？你说你也快熬出头了，你们俩那个窗户纸有没有捅破呀？哎，那那那那拉拉拉倒吧，咱甭提他了，对不对？姑娘不还一大把吗？还是那句话，先做好你的事业，等你牛了，什么都有了。怎么样？
既然来了，要不然上去玩吧。好啊。愿望被时间风干，化解记忆的船。到明天，我们有多久不相见？到彼此会怀念，经过多少年？这样的兜兜转转，却让相爱的人结局那么遗憾，遗憾而恨啊！终会遗忘在某一个夜晚，深刻的是想你的孤单。愿望被时间风干，划着记忆的船。到明天，我们有多久不相见？到彼此会怀念。想你的孤单。陈总，嗯，打扰了。你跟杨真真是什么关系啊？我们两个什么关系？你不是最清楚了吗？嗯，我看到那个粉丝发的视频了。你在粉丝面前英雄救美，这件事情。我只是不想让真真受委屈。嗯，所以你为了他们两个，不怕把自己搭进去？其实，你跟我年轻的时候真的很像。你就听我的话，有钱没钱，都能做好音乐。但是你火了，才能让更多人听到你的音乐，你懂吗？好的作品是源于内心的，而不是源于兜里的钱。嗯，我希望你一定要坚持你对音乐的这种热爱，这特别伟大。但你也要明白，公司为了你付出了很多的财力跟精力。这不只是音乐，这是一门生意。你相信我，开始的时候都特别的困难，等你以后火了，你想做什么？说什么，唱什么，都可以。但现在，我希望你听公司安排，不要谈恋爱，不要有绯闻，不要给公司添麻烦，好吗？继续。一个粉丝闹成这样，不仅仅让郑伯旭受牵连，连于子睿都扯进来了。经纪人可不是这么当的。我跟郑伯旭没有任何不当的关系，子睿只是路过救了我而已。嗯，我相信你跟郑伯旭之间应该是没什么，但是你跟于子睿之间真的只是单纯的工作关系。我跟子睿只是好朋友，什么都没有。嗯。
嗯，那就好。我跟子睿聊过了，他应该知道接下来该怎么做。你如果真的把他当做你的朋友，你该多替他着想，跟他保持一个适当的距离，因为他很有机会成为星空娱乐未来的核心艺人。在这两三年之内，我会把他变成国内的一线偶像歌手。这就意味着他的一切都跟公司利益紧紧捆绑在一起。所以我定下的这些目标是希望员工去替我执行，而不是替我找麻烦。我明白。我知道，其实你们可能什么都没有，但是你跟他们两个之间再清白，外面的舆论不好，事实的真相根本就不重要，你懂吗？人言可畏，尤其是在这个圈子。我会尽快处理好。嗯，我知道你会的，你很有想法，也很有才华。而且你做经纪人时间也不长，我不应该给你这么大压力。但是，我希望你答应我的事情都能做到，而且你的完成度跟执行力都不要打折扣，好不好？哦，对了，洛洛那件事情你准备怎么办啊？他捏造我的黑证据，我就去查他黑历史去。啊，嗯。反正我觉得你真的得注意点儿，我猜他的公司肯定是有靠山。本来想给他一条生路，让他好好改过自新，让他好好做人的。嗯，他不愿意，非得外面邪道，没办法。如果可以躺着赚钱，谁愿意满世界乱跑啊？累都累死了。再说了，人家本想着巴结你一个人就够了，就可以高枕无忧了。谁知道你不领情呢？你不理解他，估计他还不理解你呢。三观不合的人就是没有办法做朋友，这倒是。但说正经的，我还是觉得你得小心点。他呀，绝对不是那么简单的。嗯。我原谅你的过错，即使你已经沉默，可我能感受得到，你爱我却控制不了。对你来说，是最美好的出现。任何你爱的都会受到伤害，但是我却依然不会退缩。希望你看到他的进步，他现在每一门功课都能考及格，而且他承诺在高考之前不再见你。还有，我等会儿要去见一下粉丝团。要见粉丝团？去干嘛？吃你的早饭，关你什么事儿？我将迎来我职业生涯里的一次大胜，而现在是对方承受时间。我要控诉杨真真，这是一场审判。杨真真，你作为郑博旭的经纪人，你却把郑博旭的资源卖给十八线的于子睿。而且前一段时间已经有人证实了你们两个人的恋爱关系，不仅仅是这样，杨真真，你所贿，而且你大额所贿。我们作为郑博旭的粉丝，如果不给你钱，不给你买东西，我们就拿不到郑博旭的任何资源。我们现在是什么呢？我们现在什么都不是，我们就是被艺人、被经纪公司所抛弃的后援会。对，后援会。杨真真，你这么做人，你现在还在这个位置上。说明什么？说明他做人两面三刀，而且你不断的给我们的旭宝宝洗脑。我们原本是想打算永远追随郑国旭的，可是你现在这么做人，我们觉得我们很难继续下去。容易什么人呐、啊？绿茶。
轮到我说两句了。第一，关于郑伯旭粉丝送给我及郑伯旭的所有礼物，我会定期向经济总监玉红报道。玉总，这是粉丝送给我和郑伯旭的全部礼物，这也是清单。这里是礼物清单，大家可以随时查阅。而这些礼物我们会交由公司保管，公司会定期折成现金，全部捐赠给后援会作为活动经费。捐赠者姓名，真爱旭旭，随时查阅记录。所会的事情，洛洛小姐应该不会记性那么差。拿东西了。哎呦，珍珍，你这好狠啊！你要是不收的话，我就给公司了。别收，收，这人怎么这么较真儿呢？慢走。你你这个也说明不了什么吧？对吧？哈，如果大家觉得这个还不够，还有。别着急，还有什么呀？这些东西大家应该不会很眼生，这都是郑伯旭的周边产品。这个能说明什么呀？干嘛？这干嘛？什么意思？经我调查，这些产品的承制商只有一家，法人姓王。这个姓王的法人呢，也就是你们的洛洛前辈的母亲的弟弟。也就是俗称的舅舅，舅舅啊，我舅舅怎么了？当然，舅舅，如果是物美价廉，我们都可以接受。可是这些衍生品已高出同行两倍的价格，该如何解释？两倍，多少？你也太废了吧！我勾引郑伯旭，纯属谣言。这是粉丝送给郑伯旭的玩偶，里面的针孔摄像头，洛洛小姐应该不会衍生。那些通过特殊角度拍出来的照片及谣言，都是你一手策划的。所以你们这位洛洛前辈，才是最可怕的私生犯。我很好奇，博旭的后援会高层不止一个人，你弄走了一个，其他几个人不反对吗？而且现在后援会管理的越来越有序了，你是怎么做到的？其实大部分小孩喜欢郑博旭，想法都很单纯很简单。那领头如果是个害群之马的话，踢掉他就好啦。所以现在大家的积极性都更高了，处理的很果断，越来越有经纪人的样了。那个卖针孔摄像机的黑店也被警察一锅端了。顺藤摸瓜找到了洛洛，现在所有粉丝都知道了，偷拍他人隐私是违法的，就算自救偶像也不行。所以我想他们现在应该理智了不少，做得不错，继续加油。现在证监会询问的主要问题，包含了你的经营、财务、税务三个方面。在经营方面，要求保荐代表人结合合同条款的主要内容，说明发行人。仅提供唱片执行全案服务，与经济代理服务是否属于同一业务？财务方面，请保荐代表人分别说明发行人与媒体与客户之间的商业折扣，包含金钱折扣和赠送时间折扣。所有这些折扣所确认的原则和财务处理状况。是否属于全责发生制的会计原则？收到和支付商业折扣
，是否已按时间足额纳税？税务方面，请保荐代表人分别结合发行人和万盛投资公司员工人数和业务收入划分等经营情况，进一步说明转单业务内部定价的依据和税务安排的合规性。并充分披露发行人和万盛投资公司是否存在重大经营和税务风险我听说证监会的意见下来了，看你这个样子，是不是有什么问题啊？是，确实有问题。怎么了？是之前捅的什么娄子盖不住了？公司出了问题，财务上有点乱。在这个关键时刻，我希望你能帮我一个忙。我能帮你什么忙啊？上市的事情我什么都不懂。我希望你去找你爸。之前公司的财务是由你爸经手的，他一定有办法的。我觉得这些事情还是不要找我爸了。你也知道他身体不好，而且。自己捅出来的娄子，还是要自己承担责任，别总指望别人替你擦屁股。哎呀，擦什么屁股啊？你都搞不清楚状况，别乱猜嘛。反正你爸一定能帮我解决这个问题。如果你不愿意，我去找他行吗？不行。之前星空娱乐刚成立的时候，我爸爸为了帮公司承担了不少风险，你不要以为我不知道。你这会儿去找他，肯定事情不小。你不能让他替你挡枪。我怎么可能让你爸替我去挡枪呢？你以前是不可能，但是你现在变化太大了，我真的不知道你会做出什么事情来。咱们呢就别扯远了。嗯，你跟我在意的点根本就是不一样的。对我来说，能让星空娱乐上市就是最重要的事情，其他事情都不重要。是。你为了上市，可以牺牲任何一个人。这件事情，其实我早就应该想到了。当初老师那件事情发生之后，我就应该有所警惕。但是我天真的以为你会改，你会知道自己错了。可其实错的那个人是我，所以你才会越走越远，让我觉得你越来越陌生。我发现你真的很不相信我。哎，爸，您说天浩他怎么能这么做呀？这样有可能是犯法的。不会吧？哎呀，他可能是想让我帮他看一看，看看有没有什么手段、什么办法打打擦边球，把证监会应付过去。可以吗？你看看你啊，你内心还是关心他的吗？啊，是不是心里想着还是想让我帮他，对吗？他毕竟是小小的爸爸。我总不能看着他坐牢吧？不会的，坐牢不至于。但是，上市的财务会审查的很严格，他会遇到点麻烦。嗯。哎呀，我帮他想想吧，想一想看有没有什么办法。不过我帮他呀，可是看在你和潇潇的情面上。爸爸老了，唯一的希望就是。
你们信，开心。如果陈天浩是真心对你们娘俩好，我就拿他当自己人。我知道，我知道您都是为我们好，谢谢爸爸。嗯。哎，对了，那个姓马的还跟你过不去吗？没事儿，这事您不用管，我不理他就行了。嗯。欢迎光临，哥哥。庆哥，你老爸好有钱呀、啊，他是不是也没上过大学？是不是？比尔盖茨之前也没上过大学，不上大学，一样也可以挣挣大钱吗？你怎么知道我爸有钱啊？我妈告诉我的。嗯，你妈也知道我们家的事儿。那个旭哥，旭哥，旭哥，时间有点短，你要不跟孩子们再多聊会儿吧？对呀、啊，对呀，旭旭哥，再再聊一会儿吧，要不素菜太少了，我们都讲不出来呀、啊。是旭哥，就住会儿吧。天气太热，先让孩子们休息会儿吧。歇会儿吧，好吧。哦，休息一下，待会儿状态更好。好，好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好。好，好，去去去去去去去！这是学生的。啊，这是我们找了几个那个聪明伶俐、配合拍片的，其余的学生都在教室里休息呢。我怕他们出来之后乱哄哄的，影响拍摄。呃，一会儿您进去跟他们合个影就完了。是是，就这么回事。来吧，这么热的天，大家都跑一天了，肯定也又累又困的。都来喝点奶茶解解压吧。哎，谢谢，好，谢谢二位，谢谢。我们这些记者待遇都不一样了。对呀，互相的，大家好才真的好，是不是？是。您太客气了，以后还要麻烦你们多多照顾呢。好的好的。都说现在的明星气场吧难相处，但是咱们旭哥真的是一点架子都没有，特别好。对呀、啊，对,对，特别接地气，特别没有架子，对吧？对，真是真真是。旭哥，听说你下个月要参加那个群星演唱会，嗯、呃，同台的全是小鲜肉，你有压力吗？你能不能不跟我提“小鲜肉”这三个字？我以前采访的时候很多次说过了，我很讨厌“小鲜肉”这三个字，我很敏感。啊、哦，刚才那个旭哥这番话特别有见地，我想把它录下来，呃，然后在我们这杂志娱乐版发。那个，您看您再重新说一遍。是是是，对对对，对对对你说一遍。是啊，旭哥，难得听明星吐露心声，您今天跟我们再多说一点，我们给你宣传。对,对,对,对,对，我们为了顺便那个博旭刚才的意思是，呃，他不希望做娱乐快消品，他希望能更多的专注在自己的音乐上，然后做出更好的作品，像一些前辈一样。希望大家不要误会。啊、哦、啊、哦，是是这样，是的。是是其实艺人跟普通人没什么区别，我们其实就是很认真的在过我们的生活和努力的工作而已。比我们更累的人有很多，都是默默的在背后为我们付出的人。而且，这不是今天的主题吧？哎，旭哥，没有，旭哥的意思是今天我们主题是呃关注失学儿童，所以希望大家能多多关注小朋友一下。今天的中心点应该不在郑国旭身上，所以希望大家呃歇息一下。一会儿我们再继续，好吧？啊，好好好的好的，辛苦啊，旭哥，辛苦，谢谢。谁让你又在那瞎说话了？这种不专业的气场，我最讨厌。这边。你就不能对人记者友善一点吗？对你也没什么坏处呀。你这话说的我就不爱听。我对记者难道不友善？啊，我是分情况的，我只有对那些有攻击性的记者才会有这样的态度，明白吗？而且你根本就永远改不了你这小助理的气质，你已经是我的经纪人了，明白吗？我真的做什么无所谓的，我一点都不怕当助理。问题是，只要你不给我找事儿，我就谢天谢地了。我找什么事儿啊？啊，我找什么事儿了？你声音小点，我错，我的错，好吗？你本来就是错了，你还在这跟我争执，你以为你能争执得过我？就算你是对的，我也会把你说成错了，明白吗？这日子真是没法过，我跟你说。不是，但我问你啊，不开玩笑啊，你不觉得那些孩子很奇怪吗？怎么了？我觉得，他们一点都不像失学。那人家学校也许为了拍宣传片，挑了几个长得好看一点的。No no no， 
不光是外表，他们的言行举止和一切，和他们的心里的想法，我感觉都很诡异，反正就是奇怪。我也好去问问。你怎么能说这不上学也能挣着好多钱呢？咱们是为贫困小朋友上学筹款，你得说上学的好处呀。你不是让我编一个理由吗？还说什么都行，我觉得我编的最好。月月还说他妈妈都快病死了呢。你还跟我犟嘴是吧？这亮亮都跟我说了，这郑国旭听了你说的理由特别不高兴。你说他要不高兴了，不给这小朋友们拍这宣传片了，这妈妈工任务完不成？你说怎么办呀？是你让我们自己说的，你怎么能怪我？你想见郑国旭，妈妈好不容易帮你安排的，你也得帮妈妈完成任务呀。你，你还哭？我不，我跟他们说，我另一个理由。行了，行了，行了，行了，行了。那怎么着啊？他要是不问，你什么都别提啊。咱们一会儿就拍完了啊！一会儿就拍完了，拍完咱就回家啊！行了行了，不是你怎么能这么教孩子呢是旭哥的忠实粉丝，这听说能见到自己的偶像，真的高兴都睡不着觉了。对呀、啊，是啊，杨大经济，你说孩子们能跟旭哥见个面、合个影，心里都可开心了。对、啊，我们是不是也想借这次机会，帮他们实现个心愿吗？哎，但是这次慈善活动可千真万确啊。对对对,对,对，这慈善活动肯定是真的，而且善款也会全部转给打工子弟。然后的话，这些您都是可以去查账的。那个，我知道这件事是我们做的不对。但是也没损害谁啊！你看这孩子们高兴，旭哥做了善事儿，这公司得了好名声，这领导也高兴啊，这不是皆大欢喜的事儿吗？对呀、啊，杨大经济，你就跟我们说说好话吧，我们可都记着旭哥的好呢，对吧？是是是,是,是啊，那这个回头我们一定把稿子好好写，让你们满意，比你们那个企业宣传写的更好。你就跟我们说说好话吧。咱们都圈里人，你说低头不见抬头见的，您您就帮帮忙呗。对呀、啊，我忘过郑国旭了。这件事情可以到此为止。至于你们，用自己的小孩来冒充打工子弟小孩，这种事情以后不要再做了。好好好好，谢谢谢谢谢谢谢谢。有一个条件，我们要见真正的打工子弟小孩。来，小朋友看这里，一二三，谢谢。谢谢你，同学，对学校的支持和理解，不用谢，应该的，应该。来，我们谢谢博旭哥哥。谢谢博旭哥哥。你们以后啊，谁想当明星啊？哇！你长得那么丑，还想当明星？你才丑，我长得比你帅。我跟你说啊。只要你有自信，你觉得你自己是帅，那你永远都是帅，明白吗？我以后也要超越你。只要你有自信，超越我，随时。我都没。好好好好，都超越了，都超越了。那你们还有什么愿望啊？我,我告诉你们啊，将来不管你们干什么，现在你们一定要好好的学习。
明白吗？但是我希望你们能够在学习的过程当中找到属于你们自己喜欢的东西。只要你们心里有一个梦，朝着那个梦想去前进的话，一切都会实现，明白吗？有很好。累了吧？今天辛苦你了。今天是我认识你以来形象最光辉、最美好的一天。哼，就今天啊，之前不光辉啊。心情更好，跟你商量事儿。你跟我商量事儿，估计就是给我挖坑。没有，就马总让我问问你，演唱会的歌选好了吗？定了，克莱多勒。我上次试的时候，你不是在公司吗？可马总的意思是，这次选曲还是希望临时组建一个小组，让公司帮你选。所以什么意思啊？就是不想让我唱呗。毕竟那首歌音太高了，公司歌曲储备那么多，你随便选，就选一个节奏感稍微强一点的，能协调唱跳。音太高就是怕我唱不上去。那毕竟是公开演出，那么多同级别的歌手也都在，万一唱不上去，哪有那么多万一我唱不上去？谁规定的？玛丽娜说我唱不上去，难道我就真唱不上去吗？我告诉你，我已经选了《Clever Love》这首歌，我不会改的。我虽然是支持你选这首歌的，可多储备几首也没有什么坏处嘛。多储备几首就是一定不会选，你们爱选什么选什么，不用跟我商量，我只唱《Clever Love》，明白了吗？你悠着点行不行？你昨天晚上本来就没睡好，你在赌气开车的话，真出事儿，感染。我是真看出来了。反正我在你眼里啊，就是什么都不行，唱歌也不行，开车也不行，是吧？你说这话心亏不亏呀、啊？能不能不要随便发脾气，好好想想你选曲的事儿？我刚刚说的不清楚吗？我选《Clever Love》，让我选一百遍，我还是选《Clever Love》。我连自己想唱什么都选择不了的话，那你倒是早跟我说呀！我也不用待在这个公司，跟你们这群垃圾浪费那么多时间了。所以我也是垃圾是吗？现在全公司上下都在为你的形象而着急，你的形象不是你一个人的事情，是公司营造的。你做艺人这么长时间，连这一点觉悟都没有吗？人家于子睿是一个新人。人家配合度都比你高，你能不能学一下人家的优点啊？你能不能别在我面前提于子睿？所有人都觉得他能唱，我不能唱。你摸着良心告诉我，如果于子睿唱《Collateral Love》，你反不反对？他的歌已经定了，您不用瞎发脾气，谢谢。是。你对别的艺人都那么上心。所有的事情你都很清楚，我对你的事情不清楚嘛。但摸着良心说，的确这首歌对你来说有难度啊。你非要唱这首歌，你就不知道你已经被圈内圈外的那些人给编排成什么样了吗？你自己有你自己的长处，你应该扬长避短，趋利避害呀。连于子睿天赋比你高都会回避这首歌，你为什么一定要鸡蛋碰石头呢？如果你实在要这么较劲的话，我真的觉得没意思。下车。我原谅你的过错，即使你已经沉默，可我能感受得到，你爱我却控制不了，因为我对你来说是最美好的出现。任何你爱的人都会受到伤害，但是我却依然不会退缩。不顾一切，从来的去爱你，因为我的爱可以化解一切，而我没有让你知道。虽然我们时间不多，剩下的日子我会珍惜，不放弃。让。做回自己，其实我的痛，是我不想去。
切穿的而已。我原谅你的过错，其实你已经沉默。可我能感受得到，你爱我却控制不了。对你来说，是最美好的出现。任何你爱的人都会受到伤害，但是我却依然不会退缩。这不是杨助理吗？这荒郊野岭的，怎么一个人？出了点小事故。回北京吧，捎你一段。啊，好呀，好呀。是无所谓，只要歌手长得漂亮就行。电影呢？喜欢什么电影？嗯，最近比较喜欢拉拉链。什么是拉拉链？爱乐之城。爱乐之城是什么？这一听名字就无聊。我就喜欢速度与激情。走过来要上高速的，怎么样？坐我的车有没有一种速度与激情的感觉？你干嘛？不好意思，这看到这么漂亮的姑娘，有点手，就有点不听使唤。你是你是有病吧？对，就是有病。那你去医院吗？去过了。这医院给我开了个方子，写了四个字：“姑娘一个。”我觉得那姑娘就是你。你停车，我要去车。咋了、啊？不刚刚还好好的吗？啊，这不吃豆呢。你停车。开个玩笑，别垮着个脸嘛。再说了，这男女之间不就这么回事吗？你跟着郑博旭，他什么脾气都重，这犯起浑来。可不比我混蛋多。让开！停车！我要下车。我也想停车，坐一个晚上好。这郑博旭给你买什么，我也给你买什么，只会比他更好，更多。如果你需要的话 ，I can pay cash。停车！哎哎哎！你干嘛？哎哎哎毛病吧？六哥，啥人小心得了？真正的三贞九的人，干嘛上我车？装心诚意的有度，别把自己当回事。八八八哥，我发现了。有点个性，我就喜欢。你看你怕我车都弄坏，我不让你避，你陪陪我行吗？
什么啊？我的女人你也敢动啊？你陈博旭，你神经病吧？咱俩也算哥们，谁和你是哥们？啊？你嘴巴放干净一点。如果我有你这么一个，我是等了八辈子的。我警告你，这是最后一次，对杨真真也好，还是对外面的女人也好，你给我放尊重点。帮你把安全带起来这样了，你还落井下石，你有没有良心啊？嗯衣服都成那样，我看看你被没被他伤了。不用了，啊，刚刚。这锅还让我背，你自己该长心眼的时候缺心眼，你一点责任都没有，是吗？谁的车你都上。我告诉你，如果刚刚不是我及时赶到了哈，恭喜你，第二天法治在线头条就是杨真真。是，是我缺心眼，我没有警惕心，我活该。那你不知道物以类聚，人以群发，你以为你那是什么好朋友啊？换一件衣服穿，用着。我让你换你就换，不要。你要不要？说不要就不要。我再给你最后一次机会，你要不要？不要。扔路边也比给你这么一不知好歹的家伙好。在呢是吧？你有病吧？你滚！你趁我现在心情好，赶紧上车。这叫好好说话是吧？我都这个样子了，你还一句接一句的，我做错什么了？你到底做错了什么？你不知道吗？啊！我告诉你，你要不是一女的，我早就一巴掌扇过去了。你自己一个人在荒郊野外还敢打顺风车，你以为你是什么？站街的人。我告诉你，今天就是走回去，我也不会坐你车。
，即使你已经沉默，可我能感受得到，你爱我却控制不了，因为我对你来说是最美好的出现。任何你爱的人都会受到伤害，但是我却依然不会退缩。不顾一切，从爱的去爱你，因为我的爱可以化解一切，而我没有让你知道。虽然我们时间不多，剩下的日子我会珍惜，不放弃让你。做回自己，其实我的痛，是我不想去揭穿它而已。石头呢？如果你实在要这么较劲的话，我真的觉得没意思。会商量你选曲的事情。你这这。你明天公司开会，商量你选曲的事情。我还以为你不理我。却让相爱的人结局那么遗憾，遗憾。而恨那、啊、终会忘在某一个夜晚，剩下了想你的孤单。马总。我觉得这次子睿的选举没有什么问题。如果就确定这首歌的话，里面还有些细节的处理，我再帮他把把关，争取做到一鸣惊人。可以，他就定这首吧。博旭，你来试一下
我让你看看什么叫一鸣惊人。你根本不值得我爱，我过就是你手里的一张纸牌。对不起，我不允许回拍。对不起，我不允许回拍。Yeah， 啊！再来一次。我再来一次。行了，行了，行了，不用了。我心里有数了。常老师是这样，博旭自己非常想唱这首歌，刚开始我也是不同意的，所以昨天我们也撕了一轮，差点没打起来。但是我回家也做了反省，首先我觉得这首歌不错，我不知道在座的其他人是什么感觉，但是我个人而言，我被他的真诚和努力感动了，所以我支持你唱这首歌。但是毕竟我是个外行。所以我今天请常老师来，来帮我们把把脉。我个人呢，是不建议他选这首歌，因为对于郑不旭的音域，控制起来有难度。你太荒唐了！这首歌我排练了那么久，你连第二次机会都不给我，你怎么知道我第二次唱不上去呢？即使第二次你唱上去了又能怎样？一旦高音区，就放弃了控制，这未免太危险了。我不偏不倚的说，内行。你是糊弄不了的，外行。现在观众又不是傻子，到了陌生的舞台、陌生的环境，你就能确保不出问题吗？问题？我在你们眼里，我本身就是个问题，还怕出什么问题呢？我能把天唱塌下来是吗？博旭，你冷静一点，咱们先听程老师把话说完。行，大家都在啊，正好我有事要说。演唱会那边出了点问题，承办方的场地时间协调不开，节目要精简，我们公司只能出一个。我希望是泽瑞去。杜总，你这有点太欺负人了吧？博旭准备了这么久，你说下就下，不行。和子睿相比呢，博旭的准备确实稍微弱了一点。刚才我在门口也听到了，这首歌对于他来讲实在是吃力。你们没有意见吧？我承认于子睿有实力，可郑博旭。郑博旭是公司的一线艺人，一线的概念你懂吗？这个演唱会，各个公司都放自己的当家艺人，而你放了郑博旭不用你，让一个新人上去，你是什么创作理念？你让各路媒体怎么报道我们公司的纷争？我们再说你，你作为公司的高级副总裁，你的格局就这么狭隘吗？从各个方面看，郑博旭参与，当仁不让。你加油。我不跟你争，我去找陈总。你冷静点，管理艺人安排通告那是我们的工作，这么点小事你就去找陈总，你的能力呢？玛丽娜啊，我有建议啊，陈老师，你看从专业上有没有可操作性，让博旭和紫薇合唱这首歌？大家确实都看到了，博旭为了这首歌花了不少心思，但是如果把紫薇加进来。让他唱副歌的部分，子睿作为新人，让博旭带带他，这样热度不就上去一举两得了吗？我为什么要带一个新人？你告诉我，我凭什么让一个新人蹭我的热度？我明白你们的意思了，我想唱我自己的音乐，就得给公司抬轿子是吗？你别忘了，你是公司的艺人，你得站在公司的角度考虑问题。你看看大家，为了这首歌做了多少准备。可是主办方说只有一首歌的可能性，那你说怎么办？杨铮铮跟紫薇熟不熟？同样他也熟悉，他心里是最不偏不倚，所以这件事情你来决定。我觉得。让郑博旭跟于子睿一起合唱这首歌，可能是最好的选择。刚才马总和杜总都有自己的立场，还有自己的道理，可我觉得于总的选择可能更求全不缺一些。说完了是吗？经纪人发话了，听他的。郑真，我想听听你对这件事的看法。我
刚刚我不是都说了吗？子睿现在在公司的情况你也都看见了，新人嘛，难免被打压。但其实呢，这里边是有别的隐情的。按理说我不该跟你说这个，但是你是子睿的朋友，你又是博旭的经纪人，以后这样的事情难免还会再发生。所以我希望再有这样的情况发生，你要在里面多调解调解。易总，可能有些事情您误会了。我一直都很看好子睿，他是一块好料。他呢，也是一个装在麻布袋里的锥子，迟早有一天会冒头的。我还真是没看错你，一点不偏心，是个好孩子。其实玉总，我想让他们俩合唱，不光只是为了帮子睿，还是想帮郑伯旭。您知道，郑伯旭一直很想唱这首歌，可他今天唱的那样子，您也听见了。所以他唱成什么样，我自己心里也没底。让于子睿帮他，等于给他上了保险。好了，我知道了，去工作吧。你好，你好。瑞杰。干嘛呢？我来吃饭，家里来客人了。谁呀、啊？回来你就知道了，熟人。等你吃饭啊。我没胃口。没胃口，更要回家吃饭了。做了你爱吃的，给你惊喜。应该会回来，谢谢怡人姐。不过好像今天心情不太好。Yeah. 怎么开完会一会儿就不见了？事情不都定了吗？就按你说了办呗。你真的愿意啊？经纪人决定了事情，我服从。你别这么说，我心里没底儿。有于子睿跟我一块唱，你不用担心我高音上不去，还琢磨什么呀？选择他自己唱《Collector of Love》的话，有些勉强，也不知道跟谁较劲，选择闽南的歌，其实也不适合他。人家想要证明自己的时候，总会头脑发热的。证明自己？你看，你们都说他不行，他当然要证明自己了。要是我的话，我也会这样。他太自信了，不过他高音的部分确实不如你，所以在台上到时候你帮着他点。不过，别太明显就是，他自尊心估计有点受不了。你对他真好，工作而已。家小妹妹，我们之家骨子里是传统的，然后对，他他传统。爸，姐，我回来了。哎，小旭啊，来谢谢坐坐。你回来了，小旭回来了。啊，刚才我们四个人在这聊着挺开心的。小旭啊，哎，跟你说一下啊，我跟严叔叔呢也商量了一下，觉着你们两个孩子啊，认识这么长时间了，你们这个关系是不是可以在？更深的进一步发展一下，啊，如果是这样的话呢，我跟严叔叔会很高兴的，我们会支持。再说了，我们两家也算是门当户对，是吧？行行行行行行，我知道了。就是因为你那相亲大会啊，我不去，你一定把可心拉到我那儿，是吧？嗯
。你说你这孩子，人家。啊，对了，呃，还有还有啊，呃，郭老师，你也见过，啊，呃，我认识郭老师也不是一两天了，正式介绍一下吧，他是我的女朋友，嗯、呃，我们俩这种关系也希望，小旭你能理解，好吗？我不是那个意思，就是可能叔叔说的太……你没眼力架是吗？哎，他今天绝对是心情不好。你看我们四个人本来坐在这挺开心的，他一来就变成那样。对不起啊，郑伯伯，啊，叔我太没有眼力劲了。其实我就是跟我爸爸说，旭旭人特别好，我特别特别喜欢他。可能我爸爸有点着急了，不好意思啊，没关系的，可能他还没有看到我的好吧，我可以等，等到他喜欢我。你看，可心多好的姑娘，可心这个事情不能怪你啊，郭老师啊，对不起，我会再找一个恰当的机会跟他说清楚。没事，放心吧。女儿，哎，爸，您怎么来了？老李啊，送了一只散养的老母鸡，我给炖了，拿过来给你们补补。哎，您真让我自己去拿就行，还跑一趟。好久没来了，过来看看。哎呀。收拾的真干净啊！每天小时工都来打扫，灰尘是没有了，生活的情趣也没有了。哎，您总站着干嘛呀？坐。不用了，天好田浩，哎，爸，你来了，坐坐坐。哎呀，伤脑筋呢？有您在，我有什么好担心的？听婉晴说，你的星空娱乐要上市，财务上遇到点麻烦，小事儿，都不用担心。好了，都是一家人，别在我面前逞强了。说一说，看我能不能帮你。呃，婉晴说，叫我别去打扰你，所以，那他是说气话。你遇上了麻烦，最着急上火的，就是婉晴。嗯，这老婆啊，还是原配的好。外头这些女人，要么不新鲜，要么图你的钱。姐好，你是个聪明人。这一点你还看不出来，爸？我不知道婉晴跟你说了什么，但是我能理解，她可能在生活和工作上有些压力，再加上潇潇不在身边，偶尔吧会有些小情绪。但你别担心，她只是跟我闹闹，没事儿。哎
他也不是无理取闹吧？公司是不是来了一位年轻漂亮的副总裁，跟你关系还不错？那当然得跟这些投资方保持良好关系，随时安抚他们的情绪啊。爸，这个你应该能理解吧？我只是没想到他跑去跟您告状了，给您添麻烦了。但您相信我，完全不用担心。哎呀，杨豪，从婉清和你谈恋爱的时候我就看出来了，你呢，不但脑子好使，你野心还不小，你能把非常复杂的关系啊拿捏得很好，你是一个能干的人。但是这个我不管，我只有一个要求，你不能亏待我的女儿。爸，我跟婉清结婚十几年了。我不认为我有亏待他。一个丈夫应该做的，我都做了。房子在他名下，公司的股份他也拿了不少。他想工作就工作，不想工作随时可以去旅游、去购物。他想做什么我都支持他。我认真请问你，我到底哪里做的不够好？对一个人是不是真心实意的，光有这些是不行的。如果不是真心实意的，心情的浓度，对方是能感受到的。不是撒一堆钱就能代替一切的。如果您要这么想的话，那我就无话可说了。天浩啊，星空娱乐成立的时候，你的财务上是有些漏洞的。当时是我想办法把你抹平了，现在我的手上还有些文件，拿出来不拿出来？对你公司的上市还是有些影响的。今天我来，就是要和你说这个。爸，您是在威胁我吗？我没威胁你，我目的只有一个，我要让婉晴幸福。我不管你用什么样的办法，只要让我能经常看到我女儿的笑脸，以前的事可以不提。你眼下遇到的麻烦，我也可以帮你想办法。怎么样？可以吗？公司就是战场，启轩就是火线。你们一个个一天天的啊，刷着朋友圈，喝着大碗茶，就把这班给上了。还有，垃圾桶里那瓜子皮儿，磕了多少桶了？刘总，那是公共的垃圾桶，您、嗯、冤枉我们了。再说。谁知道是哪个部门磕的？就是就是呀、啊，我们打字打的大拇指都要外翻了，哪有时间磕瓜子啊？这嘴是一个比一个能说呀。这瓜子不是你们磕的，茶水间的那个茶水也是让你们这些聊天片的水给喝光了，知道吧？还有你们两个男的，怎么我每回上厕所都能碰见你们俩呀？我都怀疑你们是尿频、尿急、尿不尽，这功能有问题。笑还笑。我让你们给我想于子睿那个宣传计划，你们想了吗？啊，一看就没醒，天天拿个文件夹给我装模作样，来，给我看看，今天热搜榜第一名，短视频怎么看了？正好下园，你也来看看。昨天，一位市民刘小姐在网上发了一张寻人帖。今天，我来到刘小姐的家中，希望她详细的阐述一下寻人帖的过程。前两天我去郊游，捡到了一件衬衫，因为我的职业是一个时尚买手。结果我发现这件衬衫是我在牛津街上一家店里看到过的，是一个超一线的国际品牌为了推出“表白爱情”这个概念做出的限量版。价格很贵，但是他可以在这件衣服里面绣上拥有者的名字。刘小姐发帖，希望网友们帮助一起寻找这个衬衫的主人。都看到了吧？是不是没想到，一个卖衬衫的都这么有脑子啊？一个爱情故事包装出了一个限量版，新闻这么一播，免费炒作。你们这一个个猪脑子啊！就会花钱买流量，还能干什么？在旧社会，你们都得是吃光家长的败家子儿。不是刘总监，但这故事也没人信吧？这就算是真的，也是有钱人的游戏嘛，跟真心应该没什么太大关系吧？怎么了，丹丹？我就信，爱情故事如果不好用，那那些国际知名的大品牌为什么能够刷爆朋友圈？
对不对？做体训的要记住，不怕价值观绑架，就怕绑架不了价值观。价值观要输出，要共情，明白吗？要用这个理念去包装咱们的于子睿，好吗？知道。知道。不对啊。把茶水间水锅关满了。